இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிற ஈக்வேஷனுக்கு உண்டான டைக்ராம் ரியல் பிளேனில் கண்டினியூஸ் எவரி வேர்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்டினியூஸ் அப்படின்னு என்னென்ன ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கடையில் போய் துணி எடுக்கிறோம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குதா அதே சமயம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசுக்கு அது கட்டு வழி ஆகுமா அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்ப்போம் அப்படி இருந்தால் தான் எடுப்போம் எடுக்கிறப்போ கூடுதலாக என்னத்தை கவனிப்போம் அந்த துணியில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் எந்த டேமேஜ் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் அந்த துணி இப்போ ரெண்டாக கிழிச்சு இது இதுலேயும் டேமேஜ் இல்லை அதுலேயும் டேமேஜ் இல்லை இதை கொண்டே வச்சு ஒட்டிக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம துணி வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோம் அப்போது சின்ன சின்னதாக எந்த ஒரு டேமேஜ் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் துணி கிளியாம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு பார்த்து வாங்குவோம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து அது கண்டினியூஸாக இல்லையான்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு விஷயம் செக் பண்ணுவோம் அதில் எங்கேயும் டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்குதா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் அதே சமயம் அது ரெண்டாக இல்லாமல் ஒரு ஒன்றா ஒட்டிகிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் அது ரெண்டாவது கண்டிஷன் அதே சமயம் அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது கண்டினியூஸ் இப்போது இங்கே பார்த்துடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுவே நம்ம த்ரீ டியில் மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது என்ன தான் துணி கதை சொன்னாலும் மேக்ஸில் ஒரு முறை இருக்குது அல்லவா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ கர்வ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு துணி சேப்பில் கர்வ் இருக்குது எனது எக்ஸ் ஒய் ஃபங்க்ஷன் வர்றப்பவே ஒரு பக்கம் அது வந்து ஒரு ஒரு கர்வ் கிடையாது அந்த டைக்ராம் வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு துணி மாதிரி இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன் தகுந்த மாதிரி துணியோட சேப்பு மாறும் இப்போ இது எந்த சேப்பில் இருக்குதுன்னு அதை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாம் இப்போ இப்படி ஒரு துணி இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்பனிக்குலர் வரைஞ்சோம்னா அது துணியில் டச் பண்ணணும் அதாவது அந்த துணியில் டச் பண்ண இடத்த அந்த துணி இருந்தால் தான் டச் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல துணி இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எடுத்து எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸும் ஸ்வீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் கோடிக்கணக்கான எக்கச்சக்கமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே என்ன எடுக்க போகிறோம் ஏ கமா பின்னு பொதுவாக எடுக்க போகிறோம் ஏ கமா பின்னா அத்தனை ரியல் நம்பரையும் குடிக்க அந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் இருக்கிற லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் ரியல் நம்பர் என்ன வேணால் கொடுங்க ரியல் நம்பர்னால் தெரியுங்களோ நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர் ரேஷனல் இரேஷனல் இதெல்லாம் சேர்ந்த ரியல் நம்பர் இப்போ ஜீரோ கூட கொடுங்க ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துருக்கு டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வரல டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வரல அப்படின்னாலே அந்த கேர்வில் அந்த இடத்துல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குது அந்த இடத்துல கேர்வ் கண்ணுக்கு தெரியும்னு அர்த்தம் டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வந்துருச்சுன்னாத்தான் அந்த கேர்வில் ஒரு டைக்ராமில் கேர்வாக இருக்கிறப்போ அங்கே என்ன இரு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்காது அந்த இடத்துல கேர்வே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அந்த இடத்துல மொட்டைக்கட்டையாக தெரியும் ஆனால் இங்கே அந்த பிரச்சனை இல்லை நீ எந்த ரியல் நம்பர் ஏபி கொடுத்தாலும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன ரீசன் சின்ஸ் டினாமினேட்டர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிங்கிறது ரியல் நம்பர் எந்த ரியல் நம்பர் கொடுத்தாலும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏபி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது லிமிட் லிமிட் x, y tends to என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏ கமா பி அந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஏ கமா பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பாருங்க வாட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ஒய்க்கு பதிலாக பி ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஒய்க்கு பதிலாக பி பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எந்த ரியல் நம்பர் கொடுத்தாலும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை சின்ஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இதுக்கு பேர் தான் என்னது லிமிட் என்ன ஆயிடுச்சு எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த எஃப் ஆஃப் ஏபியும் இந்த லிமிட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னவாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்
ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு எல் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருந்தாலே கட்டாயம் இன்னும் ஒர்க்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அந்த டயக்ராமில் எங்கேயும் ஒரு டேமேஜ் இல்லை அதே சமயம் ஒரே டயக்ராமாக ஒட்டிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதனால் கண்டினியூஸ் ஹென்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அல்லது எஃப் எழுதுனாலே போதும் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அங்கே பார்த்து அப்படியே டயலாக் எழுதிக்கோங்க அட் எவரி எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸ்கொயர் சிம்பிளான சம் புரிஞ்சிருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு புதுசு ஒரு விஷயங்கள் எங்கிட்ட இருந்து கற்றுட்டாலோ மறக்காம எனக்கு நன்றி கடனாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னை வளர்த்தி விடுங்க காட் பிளஸ் யூ பாய்